சந்திரயான் மூணு எப்போது விண்ணில் ஏவ போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் சந்திரயான் மூணு வந்து விண்வெளியில் வந்து ஏவ போகிறாங்க ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய இந்த பகுதியிலிருந்து இஸ்ரோவுக்காக ஐம்பது டன் அளவில் வந்து இந்த மண் துகள் அதாவது அனதார் தோசைட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மண் துகள் வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க இதே மண் துகள் தான் நிலாவில் இருக்குது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெற்றிகணி நம்ம அந்த வீடியோவில் சந்திரயான் இரண்டு பற்றிய முக்கிய வினா மற்றும் விடையில் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சந்திரயானை பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்களை பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷனை நம்ம பார்த்துட்டு முக்கியமான வினா மற்றும் விடையிலக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அப்போ தான் நம்ம வந்து இதை ஒரு உள்வாங்கிக்கிறக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் அதாவது எப்போயுமே நமக்கு வந்து மறக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு பஸ்ட்டு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷனை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அடுத்து வினாமுட்டு உடையில் பார்க்கலாம் முதலாவது இஸ்ரோ 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 வந்துட்டு இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இதோட தற்போதைய தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கே சிவன் இதனோட தலைமையிடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெங்களூரில் இருக்குது ரெண்டாவது இதை அதாவது இந்த இஸ்ரோ அமைப்பை வந்து உருவாக்கியவர் இதோட ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விக்ரம் சாராபாய் விக்ரம் சாராபாய் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினைந்து ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாயி ஆயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு பேசிக் பார்த்தாச்சு அப்புறம் ஒரு பேசிக் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா சந்திரயான் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்திருக்கு இரண்டு அப்படின்னா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி சந்திரயான் ஒன்றுங்கிறது ஒன்று இருந்திருக்கு ஓகே ச சந்திரயான் ஒன்று விண்ணில் ஏவப்பட்ட தேதி இரண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டு இது செஞ்ச ஒரு மிக ஆக்கச்சிறந்த வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே நிலவு இருக்குது அப்படின்னா இந்த நிலவுக்கும் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த சந்திரயான் ஒன்று இருந்து நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிந்து முதல் முதல் உலகிற்கு படம் பிடித்து எடுத்து அனுப்பிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு விண்கலமாக சந்திரயான் ஒன்று பார்க்கப்பட்டது அதனுடைய ஆய்வுகளை இன்னும் மேலும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நோக்கமாக தான் சந்திரயான் டூ வந்து என்ன பண்ணாங்க விண்வெளிக்கு அனுப்பி வச்சாங்க இப்போ சந்திரயான் டூக்குள்ளே நம்ம வர்றோம் சரிங்களா சந்திரயான் டூ அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சந்திரயான் டூ வந்து மொத்தம் அதாவது அதனுடைய எடை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது கிலோ எடை கொண்டது சரிங்களா செலவு எவ்வளோ ரூபாயில் இதை வந்து ஆக்கியிருப்பாங்க இதனுடைய மெனுஃபேக்சரிங் செலவு வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறநூற்றி நாலு கோடி இதோட செலவு சரிங்களா நம்ம வந்து பார்த்தோம் சந்திரன் டூனுடைய செலவு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அறநூற்றி நாலு கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நாசா செய்த நாசா நிறுவனம் செய்த செலவை விட இருபது மடங்கு குறைவு தான் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதனால் செலவு வந்து இருபது மடங்கு கு குறைவாக வந்து ஒரு இந்தியா வந்து இஸ்ரோ வந்து அனுப்பியிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமாக நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சந்திரயான் டூவுக்காக ஏவிசல்ல பயன்படுத்தப்பட்ட ராக்கெட் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ எம் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த ராக்கெட் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா மொத்த நீளம் வந்து நாற்பத்தி மூணு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு மீட்டர் இது வந்து அறநூற்றி நாற்பது டன் எடை கொண்டது ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பயன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இஸ் இந்த சந்திரயான் டூ வந்து இஸ்ரோ ஏவியதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீலியம் வாயுக்கள் நிலவு உருவான விதம் நீர்நிலைகள் தனிமங்கள் பற்றிய தகவல்கள் பற்றி ஆராய இந்த விஷயத்தை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு தான் இந்த சந்திரன் டூ வந்து ஏவப்பட்டிருக்கு ஓகே அந்த சந்திரன் டூவுக்குள்ளே என்னெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மொத்த எடை வந்து நான் என்ன சொன்னேன் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது கிலோ அப்படின்னு அதாவது இதில் வந்து மூணு முக்கியமான சிறப்பம்சம் கூடிய மூணு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்பிட்டர் ரெண்டு விக்ரம் லேண்டர் மூணாவது பிரக்யான் ரோவார் இந்த மூணில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மூணுமே இம்பார்ட்டன் தான் ஆனால் மூணில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னது வந்து இந்த மூணாவது பிரக்யான் ரோவார் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சொன்னக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டர் வந்து நிலவை வந்து ஓராண்டு ஆய்வு செய்ய நிலவை வந்து என்ன செய்யும் சுற்றி வருமாமா அதுக்கடுத்து விக்ரம் லேண்டர் வந்து 
இது வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு கிலோ எடை கொண்டது நிலவில் வந்து தரையிறங்கக்கூடியது மூணாவது சொன்னக்கூடிய இந்த பிரக்கியான் ரோவர் வந்து இது பார்த்தா அப்படின்னா நிலவை வந்து மேற்பரப்பை ஆய்வு செய்வது அங்கே இறங்கி ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்ஸ் சந்திரயான் டூ கூட முக்கியமான ஒரு பார்ட்ஸ் தான் இது அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா சந்திரயான் டூ வந்து ஏவும் பொழுது பதிமூணு இந்திய உபகரணங்கள் இருந்துச்சு பதிமூணு இந்திய உபகரணங்கள் இருந்துச்சு அதோட அமெரிக்கா நாசாவினுடைய ரெட்ரோ ரிப்ளெக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கா நாசா உபகரணம் ஒன்றும் இருந்துச்சு மொத்தம் வந்து பார்த்தோம்னா சந்திரன் டூல பதினாலு உபகரணங்கள் வந்து இருந்துச்சு எதுக்காக ஆய்வுக்காக அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சொன்ன தகவல் தான் அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக நிலவினுடைய பரப்பில் விண்கலத்தை மெதுவாக தரையிருக்கும் முதல் முயற் முதல் முயற்சியில் இந்தியா வந்து ஈடுபட்டிருக்கு இந்த மாதிரி முயற்சி இது வரைக்கும் நடந்தது எத்தனை தடவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி எட்டு தடவை ஸோ இப்போ நடக்க போகிறது முப்பத்தி ஒன்பதாவது முறை ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர்ல்டுலேயே வந்து நிலவில் உலகத்திலே வந்து நிலவில் தென் துருவ பகுதியில் தன்னுடைய ஆய்வுக்கிழனை வள தன்னுடைய ஆய்வுக்கிழனை வந்து தர இருக்க உள்ள முதல் நாடு வந்து இந்தியா தான் அதே மாதிரி இஸ்ரோவின் எதிர்கால திட்டங்கள் அந்த பக்கம் ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் விண்கலத்தினுடைய பெயர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா சந்திரயான் டூ வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது அதே மாதிரி சந்திரயான் மூன்று வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் வருடம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்படும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சந்திரயான் மூணு ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எக்ஸ்போசார்ட் மற்றும் ஆதித்யா எல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ககன்யான் மற்றும் மங்கல்யான் டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வீனஸ் மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் எக்ஸோ ஓல்டஸ் ஓல்ட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய விண்கலன் வந்து விண்ணில் ஏவப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்புவதற்கான முன்னோட்டமாக கருதப்படுவது எது எல்லாரும் ககன்யன் திட்டத்தை தான் கை வைப்போம் கிடையாது சந்திரயன் டூ நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்புவதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாக கருதப்படுவது எது அப்படின்னா சந்திரயன் டூ ஏன் வந்து எல்லாரும் வந்து ககன்யன் திட்டத்தில் கை வைப்போம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்புவதற்காக தான் இந்த ஒரு திட்டம் வந்து செயல்பாட்டில் இருக்கு இதை பற்றி நம்ம கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனாலும் நிலவுக்கு அனுப்புன இப்போ அனுப்பின ஒரு சந்திரயான் திட்டத்தை தான் நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்புவதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாக வந்து கருதுகிறாங்க சரிங்களா முன்னோட்டமாக கருதுவது வந்து பார்த்தோம்னா சந்திரயான் இரண்டு இது வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் கடைசி நான்கு வரியில் இந்த செய்தி வந்து இடம்பெற்றிருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சந்திரயான் டூ திட்டத்தின் திட்ட இயக்குநர்கள் யார் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரித்து கரிதாஸ் மற்றும் வனிதா முத்தையா இவங்க இரண்டு பேர்த்த பற்றி நம்ம கண்டிப்பான முறையில் தெரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது அதாவது இந்த இரண்டு முக்கிய நபர்கள் தான் வந்து சந்திரன் டூனுடைய திட்ட இயக்குநர்களாக வந்து இருந்திருக்காங்க இவங்கள பற்றி ஒரு சில விஷயம் பார்க்கலாம் இந்த வனிதா முத்தையா வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க வந்து இஸ்ரோ திட்ட இயக்குநராக சேர்ந்த முதல் பெண் இவங்க தான் இஸ்ரோவனுடைய திட்ட இயக்குநராக சேர்ந்த முதல் பெண் இவங்க தான் சரிங்களா இவங்க வந்து ராக்கெட் பெண் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு பேராலையும் அழைக்கப்படுறாங்க அதேமாதிரி ரித்து கரிதாஸ் வந்து மங்கல்யான் டூ இதுக்காக வந்து சிறப்பாக பணியாற்றினவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் சந்திரன் ரத்தனுடைய திட்ட இயக்குநராக இருந்து அதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்காற்றிருக்காங்க மேலும் இவங்களை பற்றிய கூடுதல் தகவல் யாருக்காக தெரிஞ்சதுனா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ரித்து கரிதாஸ் வந்து எந்த மாநிலம்ன்றத அதையும் நீங்கள் சொல்லிடுங்க இவங்களும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தானா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில நீங்கள் சொல்லிடுங்க கீழ்கண்டவற்றில் எது நிலவில் இறங்கி அங்குள்ள கனிம வளங்களை ஆராய்ச்சி செய்ய உள்ளது பிரக்யான் மிக மிக இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து எதிர்பார்க்கலாம் சந்திரயான் டூவை பற்றி ஒரு மூணு கொஸ்டின் நான் சொல்கிறேன் அதில் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடியதில் இது ஒன்று குரூப் டூவுக்கு வர்றதுக்கான அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா பிரக்யான் ஒன் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டு ஆர்பிட்டரோட வேலை வந்து என்ன நிலவை சுற்றி ஒரு நூறு ஒரு ஓரு ஓராண்டுக்கு நிலவை சுற்றி அதனுடைய வேலை செய்யும் விக்ரம் இல்லாண்டர் வந்து தரை இறங்கக்கூடியது பிரக்யான் மட்டும்தான் வந்து தரை இறங்கி அங்கே வந்து வேலை செய்யக்கூடியது இதுதான் வந்து முக்கியமானது சரிங்களா அதுக்கடுத்து தனது நாற்பத்தி ஏழு நாள் பயணத்திற்கு பிறகு நிலவில் சந்திரயான் இரண்டு எப்போது தரை இறங்கும் அதாவது நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் தரையிறங்கும் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி 
நெக்ஸ்ட்டு சந்திரயான் டூ விண்கலத்துடன் விண்ணில் ஏவப்பட்ட இந்தியாவின் மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த ராக்கெட் இது ஜிஎஸ்எல் மார்க் த்ரீ எம் ஒன் அதே மாதிரி சந்திரயான் ஒன்றுக்காக எந்த ராக்கெட் வந்து விண்வெளியில் வந்து அதனோட சேர்ந்து போச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமன் பாஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சந்திரயான் இரண்டு வெற்றிகரமாக விண்ணில் பறந்த தேதி என்ன இருபத்தி ரெண்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெண்ணில் வந்து வெற்றிகரமாக ஏவியது சந்திரயான் டூ நெக்ஸ்ட்டு சந்திரயான் டூவுடன் அனுப்பப்பட்ட ஜிகிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ எம் ஒன் ராக்கெட்டின் செயல்பாட்டு திறன் முந்தைய ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டை காட்டிலும் எத்தனை சதவீதம் அதிகமாகும் பதினைந்து சதவீதம் அதிகம் நிலவின் எந்த பகுதியை ஆய்வு செய்ய சந்திரயான் இரண்டு அனு அனுப்பப்பட்டது இரண்ட பகுதியாக தென் துருவமா வட துருவமா பின்பக்கமாக தென் துருவம் அப்படிங்கிறது அனைவரும் அறிந்தது ஆனால் இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் நிலவனுடைய இரண்டு பகுதிக்கு ஒரு விண்கலத்தை வந்து ஒரு நாடு வந்து ஏவிச்சு அது எந்த நாடு அதை நீங்கள் வந்து கமன் வாசில் சொல்லுங்கள் திட்டமிடப்பட்ட தேதியில் எந்திரத்தில் எரிபொருள் கசிவு ஏற்பட்டு சந்திரயான் இரண்டு விண்ணில் ஏவாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட தேதி என்ன பதினைந்து ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த தேதியில் தான் வந்து விண்ணில் ஏவருக்க ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க எந்திரத்தில் வந்து எரிபொருள் கசிவு ஏற்பட்டதுனால அந்த அன்னைக்கு வந்து சந்திரயான் டூ வந்து ஏவப்பட முடியலை அதற்கு பதிலாக இருபத்தி இரண்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிற்பகல் இரண்டு நாற்பத்தி மூணுக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது ஏவப்பட்ட இடம் ஆந்திர மாநிலம் சதீஷ்தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவது தளம் ஓகேங்களா சந்திரயான் இரண்டின் மொத்த எடை என்ன எத்தனை டன் மூணு புள்ளி எட்டு டன் பதினோராவது கேள்வி நிலவின் தென் துருவ பகுதியில் விண்கலத்தை தரையிருக்கும் உலகின் முதல் நாடு என்ற பெருமையை பெற்ற நாடு எது இந்தியா அதை விட முக்கியமான கொஸ்டின் நிலவானது அனார் தோசைட் என்ற மண்துகளால் நிரம்பியுள்ளது இந்த மண்துகள் இஸ்ரோவுக்கு ஐம்பது டன் அளவில் தமிழ்நாட்டுடைய எந்த மாவட்டத்திலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அதாவது நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து தான் இந்த மண் துகள் வந்து அனுப்பி வச்சுருக்காங்க அந்த மண் துகளில் எது கொண்டு போய் அங்கே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போது நிலாவில் இருக்கக்கூடிய மண்ணில் வந்து நம்ம கருவி வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுமா அப்படிங்கிறது நம்ம நிலாவில் போய் வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் அதே மண் துகள் சேம் அந்த அனதா தோசை எனக்கூடிய அதே மண் துகள் வந்து இந்த அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வந்து அந்த மண் துகள் வந்து இருக்குது இதை வந்து ஐம்பது டன் அளவு அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே நாமக்கல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இரண்டு இடங்களில் வந்து சொல்கிறாங்க ஒன்று சித்தம் பூண்டி அதுக்கப்புறம் குன்னாமலை சரிங்களா குன்னா மலை இந்த இரண்டு இடத்துல வந்து அந்த மண் தூக்கல் வந்து இருந்திருக்கு இதை வந்து இஸ்ரோவுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வந்து நான் சொன்ன அந்த பிரகையான்னு ஒன்று சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த கருவியை வச்சு அங்கே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இது வந்து அந்த மண் தூக்கல் வந்து ஒர்க் ஆகுதா எப்படி அதனுடைய சூழ்நிலை தற்பெப்பமெல்லாம் எப்படி தாங்குது அதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதுக்காக மிகவும் பயன்பட்டிருக்கு நாமக்கல்லினுடைய சித்தம் பூண்டி மற்றும் குன்னாமலையினுடைய இந்த மண் துகள்கள் நம்ம வீடு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய ஆளாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க சந்திரயான் டூக்கு வந்து திட்ட இயக்குநர்கள் இருக்கிற மாதிரி சந்திரயான் ஒன்றுக்கு வந்து கண்டிப்பான முறையில் திட்ட இயக்குநர்கள் வந்து இருந்திருப்பாங்க அது யாருன்னு சொல்லிட்டு கமான் பாஸில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி அப்போதைய இஸ்ரோ தலைவர் யார் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன் சார் எல்லாமே நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கன்ற உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இருந்தாலும் நீங்கள் கமான் பாஸில் கமான் அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க தான் எனக்கு வந்து ரிவ்யூஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் சரிங்களா அதுதான் ஒரு ரீசனு ரெண்டாவது வந்து சார் நிறையா பேர் கேட்குறாங்க சார் லைக் கொடுங்க லைக் கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க ஏன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அது அப்படி இல்லை நண்பா ஒரு வீடியோவுக்கு வந்து ஒரு நூறு பேர் பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு பத்து பேராக லைக் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து வீடியோ அடுத்தடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவன் நமக்கு நாமே ஒரு மோட்டிவ் எடுத்தான் யாருனே எங்கேயோ இருந்து நம்ம ஒரு வீடியோ போடுறோம் எங்கேயோ இருக்க ஒருத்தவங்க வந்து நமக்கு லைக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அடுத்து நம்ம வீடியோ போடுறதுக்காக ஒரு நெக்ஸ்ட்டு நமக்குள்ளே நம்மளே ஒரு மோ அடுத்தவங்களை நம்மளை வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துலேருந்து நீங்கள் எங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் அது வந்து நான் அந்த தர அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் அதே மாதிரி இந்த சந்திரயான் டூ பிடிஎஃப் நான் வந்து ரொம்ப லேட்டு அப்லோட் பண்ணுறது இதை நான் வந்து அது விண்ணில் ஏவின ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ்லேயே ஏவி நான் அந்த வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா நல்ல வியூஸ் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதனால் எப்படின்ட்டு எனக்கு தெரில